ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി ബോട്ടണി ടേസ്റ്റി ബോട്ടണി അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോരുത് പക്ഷെ കുറെ പേര് വാട്സപ്പിൽ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് കെമി ഓസ്മോട്ടിക് ഹൈപ്പോതസിസ് എന്ന് ഹൗ ദ പ്രോട്ടീൻ ഗ്രേഡിയൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങളത് പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് കൂടി ആ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ അത് ടച്ച് ചെയ്ത് പോവാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ മക്കൾ അപ്പൊ കെമി ഓസ്മോട്ടിക് ഹൈപ്പോതസിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വാലുവേഷൻ ക്യാമ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിട്ടാണ് കെമി ഓസ്മോട്ടിക് ഹൈപ്പോതസിസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് കൂടാണ്ട് ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഈ കെമി ഓസ്മോട്ടിക് ഹൈപ്പോതസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കെമി ഓസ്മോട്ടിക് ഹൈപ്പോതസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേണ്ട ബയോളജിയിലെ പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്ക് പുറമെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാ തോന്നിയാലും ഉള്ളിൽ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസിന് ഒക്കെ തന്നെ ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ കെമി ഓസ്മോട്ടിക് ഹൈപ്പോതസിസ് നടക്കുന്നത് നോക്കാം അതായത് ഫോട്ടോ സിന്തസിലാണ് നമ്മൾ കെമി ഓസ്മോട്ടിക് ഹൈപ്പോതസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അവിടെ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് തൈല പായ്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിനെ പിഗ്മാൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ടാണ് സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോറിലേഷനും നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോറിലേഷനും അപ്പൊ ഈ തൈല കോയിഡ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും തൈല കോയിഡ് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം തൈല കോയിഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇങ്ങനെ പൈൽസ് ഓഫ് കോയിൻസ് പോലെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ചെറിയ സാക്കുകളാണ് അപ്പൊ ഒരു തൈല കോയിഡിന് രണ്ട് മെമ്പ്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഒരു ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ തലക്കോടിന് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദി നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു മെമ്പ്രെയിൻസ് ഈ രണ്ട് മെമ്പ്രെയിനുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള സ്പേസിലാണ് നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു അല്ലെങ്കിൽ പി സിക്സ് എയ്റ്റി ഉണ്ട് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ അല്ലെങ്കിൽ പി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു ആക്ടിവേറ്റ് ആവുകയും അതിൽ നിന്ന് ഹൈ എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റഡ് ഔട്ട് ആയി ചെയ്യും അത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യലിലൂടെ പോയി ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിൽ എത്തിച്ചേരുകയും തിരിച്ച് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടൂവിലോട്ട് ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ വരാണ്ട് അത് എൻ എ ഡി പിയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുമ്പോഴ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടൂവിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിലോട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരിയർ ആയിട്ട് സൈറ്റോക്രോംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സൈറ്റോക്രോം ഒരേ സമയം തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അതേ സമയം തന്നെ പ്രോട്ടോൺ ആക്സെപ്റ്റർ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസ് സയോൺസ് പ്രോട്ടോണിനെ ഒരേ സമയം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും സൈറ്റോക്രോംസിന് പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഈ ഒരു ചിത്രം കാണാം അത് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സൈറ്റോക്രോംസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടൂവിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുമ്പോഴ സൈറ്റോക്രോംസ് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ സ്ട്രോമയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ തൈലക്കോയിഡ്സ് ലൊക്കേറ്റ്
ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ സൈറ്റോക്രോംസ് അബ്സോർബ് പ്രോട്ടോൺസ് ഫ്രം ദ സ്ട്രോമ ആൻഡ് പമ്പ് ഇൻ ടു ദ ലൂമൻ അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ലൂമനിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴിയുള്ള അക്യുമുലേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടൂവില ഇലക്ട്രോൺസ് തിരിച്ച് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിലോട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് so there will be a deficiency of electrons അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകും ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസിയെ കോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോലൈസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ഒക്കെ അല്ലെ വാട്ടറിന്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കും ദെൻ അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടൂവിലോട്ട് പോകുന്നു ദെൻ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടന്നിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോ ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസസ് ഔട്ട് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് റിയാക്ഷനുള്ള കോംപ്ലക്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൈലക്കോയിൻസിന്റെ ഇന്നർ മെമ്പ്രൈനിലാണ് അതായത് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് തൈലക്കോയിഡിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൂമണിലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ എ ഡി പി എൻ എ ഡി പി എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പക്ഷെ ആ എൻ എ ഡി പി റിഡാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനും ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനിലാണ് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് റിയാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനിലാണ് അങ്ങനെ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനിൽ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയും അതിൽ നമ്മൾ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടൂവിലോട്ട് പോകുന്നു ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസസ് ഔട്ട് ടു സ്ട്രോമ അല്ലെ ഓക്സിജൻ സ്ട്രോമയിലോട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴും എന്താണ് പ്രോട്ടൂൺസ് അവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഉള്ള പ്രോട്ടൂൺസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ലൂമൽ എന്നറിയാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോട്ടൂൺസ് അക്യുമുലേറ്റ് ബൈ ദ ഫോട്ടോലൈസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് എന്താണ് ഫോട്ടോലൈസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ മുഖേന അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ വാട്ട് ഇസ് കെമിയോസ്മോട്ടിക് ഹൈപ്പോതസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വിൽ ബി എ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയൻ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രോട്ടോൺ കൂടുതലാകാം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രോട്ടോൺ കുറവാവാം അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ കാര്യം ഒന്ന് ആ സ്ട്രോമയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് സൈറ്റോക്രോം ലൂമലിലോട്ട് പമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫോട്ടോലൈസിസ് മുഖേന പ്രോട്ടോൺസ് എവിടെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൂമലിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ദ വിൽ ബി ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ദ ലൂമൻ ലൂമലിലെ പ്രോട്ടോൺസിന്റെ ഇൻക്രീസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഡിക്രീസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ദ സ്ട്രോമ സ്ട്രോമയിലല്ല പ്രോട്ടോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയൻ ദിസ് പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ എനർജി റിലീസ്ഡ് ബൈ ദിസ് പ്രോട്ടോൺ ഗ്രാഡിയൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് എ ടി പി അതായത് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ മുഖേന എ ടി പി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എ ടി പി സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയൻ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ലിവിംഗ് സെല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ എന്തിൻ്റെങ്കിലും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടായാല് അത് എങ്ങോട്ട് പിന്നീട് അത് തിരിച്ച് മറ്റൊരു ഭാഗത്തോട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തോട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും 
അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ലൂമല്ല പ്രോട്ടോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രോമായിൽ അത് കുറവാണ് സ്ട്രോമായിലോട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസ് പ്രോട്ടോൺസിന് ഉണ്ടായി ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോട്ടോൺ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയന്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുമ്പോഴ പ്രോട്ടോൺസിന് പുറത്തോട്ട് പോവാനുള്ള ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു ഭാഗത്ത് കൂടിയൊന്നും പ്രോട്ടോൺസിന് പോവാൻ കഴിയില്ല That channel is by the enzyme created by the enzyme ATPase. ATPase എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം ആണ് ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടോണിന് പുറത്തോട്ട് സ്ട്രോമായിലോട്ട് പോവാനുള്ള ഒരു ചാനൽ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എ ടി പി എസ് ഈ എ ടി പി എസ് രണ്ട് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എംബഡഡ് ഇൻ ദ മെമ്പ്രേൻ മെമ്പ്രേൻ്റെ ഉള്ളിൽ എംബഡഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു എഫ് സീറോ പാർട്ട് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എട്രാ മെമ്പ്രൈൻ ചാനൽ മെമ്പ്രൈനുകൾക്ക് എഡയിലുള്ള ഒരു ചാനൽ ആയിട്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് എഫ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്രൂഡിങ് ഔട്ട് ടു സ്ട്രോമ അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ പാർട്ടാണ് അത് പുറത്തോട്ട് സ്ട്രോമായിലോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് സോ ദ പ്രോട്ടോൺസ് മൂ ഫ്രം ദി ലൂമൻ ടു ദ സ്ട്രോമ through this channel atp as channel by facilitated diffusion ingane or channel aavashyullonde nammal adina facilitated diffusion ennu parayunnu appo ee protons lumen il enna engotta diffuse cheyum സ്ട്രോമായിലോട്ട് ഡിഫ്യൂസ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇത് മനസ്സിലാവാത്തതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ പല പല ഭാഗങ്ങളായി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവാത്തത് നല്ല രസമാട്ടോ അത് പഠിക്കാൻ ഓക്കെ അത്ര രസമൊന്നുമല്ല അല്ലെ ഓക്കെ മക്കളെ ഇവിടെ ഈ പ്രോട്ടോൺസ് ഈ ട്രാൻസ് മെമ്പ്രേൻ ചാനലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എ ടി പി എയ്സിലൂടെ ലൂമനെല്ലെന്ന സ്ട്രോമായിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ള ഇനോർഗാന അപ്പൊ ഒരു എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു മോളിക്യൂള് ഹൈ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലെവലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് സോ ദ എനർജി produced by this transfer of molecules this transfer of protons is used for the synthesis of atp idu mukhena undaguna ee oru transfer mukhena undaguna energy upayogichukondana adp um inorganic phosphate um koodi cherna adenosine diphosphate um inorganic phosphate um koodi cherna ATP അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇവിടെ കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ചുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാട്ടർ സ്പ്രേറ്റ് മുഖേന അതായത് വെള്ളം നേരത്തെ ഡിഫ്യൂസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ മുകളിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രോട്ടോൺസ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡിഫ്യൂസ് ഔട്ട് ആവാണ് ഇനി ഈ ഡിഫ്യൂസ് ഔട്ട് ആയ പ്രോട്ടോൺസ് ഇപ്പൊ വന്ന് കിടക്കുന്നത് എവിടെ ആ സ്ട്രോമായിലാണ് ഈ പ്രോട്ടോൺസ് നേരെ ചെന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ എ ഡി പിയുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് എൻ എ ഡി പി എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറും അപ്പോഴും ഈ പ്രോട്ടോൺസ് എന്താണ് പുറത്ത് സ്ട്രോമയിലാണ് എൻ എ ഡി പി റിഡാക്ടൈസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം ഉള്ളത് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോഴും എന്താണ് ഈ പ്രോട്ടോൺസിന്റെ സ്ട്രോമായിൽ ഈ പ്രോട്ടോൺസിന് എൻ എ ഡി പി എച്ച് ടു ഉണ്ടാക്കാം യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോട്ടോൺസിന്റെ അളവ് പിന്നീട് കുറയുകയും ഈ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടി ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തി ചെയ്യുന്നു അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രോട്ടോൺസിന് ലോമലിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോവാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആ എനർജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എ ടി പി സിന്തസായി ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് കെമി അസ്മോട്ടിക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് electrons flow from photosystem to the photosystem one that's from high energy level to low energy level and they release energy second one cytochrome cytochrome is an electron transporter and proton acceptor so they accept protons from the stroma and they pump into the luma the, the, the uh, one by water splitting reactions protons accumulate in the lumen 
and discloses decreased proton level in the stroma and create a proton gradient. The protons come back to the stroma and uh, through a TPase enzyme or through a zero and F1 channel by facilitated diffusion. The energy created by this movement used to produce ATP from ADP and inorganic phosphate. The protons react with the NADP and forms NADP. So almost clear out and down. So you know, it's very very simple. And if you question is just the case, and so that is not the case. But if you are there, there is the case. There is not. That is that one clarification that we have to make. Okay, anyway, Mamma is a very simple carrier. I don't think I'm a Manasila, Edi, Edi, Vachatana, Ninaka, and the market. Some boy is on the Manasila. In the English, my Edam Patamela, Janipa, Sarah, and Kutula teachers are going to be three thousand umbrella to put up a party or the Yala. Our opinion is English, particular English. In the end, the concept of Manasila, Alanganipa concentrated to change the science in the Varnada subject and awareness. And I'm going to get a concept of Ulkola Patuna. Our language barrier is not a problem. We have a high level of examining the exam. We have a plus one. 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 We have a plus one.